Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU hẹn Chit Tencent, Qatar hứa mua Mbappé. Có vấn Ansu Fati đến ngoài hạng Anh. Qatar cam kết chi 800 triệu bảng cho MU. Và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU hẹn Chit Tencent, Qatar hứa mua Mbappé. Phi Chares cho hay, MU đã thêm Andre Adjit Tencent của Bắc Sa vào danh sách bổ sung một hậu vệ mới ở chuyển nhượng mùa hè. Quỷ đỏ được cho là lên kế hoạch bán Harry Maguire vào mùa hè và Adjit Tencent được nhắm đến thay thế. Ngôi sao người Đan Mạch ra sân 27 lần trên mọi đấu trường cho Bắc Sa mùa giải năm nay, ghi một bàn cùng với một pha kiến tạo, cùng Ronald Araujo tạo thành cặp trung vệ ăn ý nơi hàng thủ. Theo nguồn trên, MU sẵn sàng chi ra 70 triệu euro để có Chit Tencent, người mới rời Chelsea hồi hè năm ngoái khi hết hợp đồng và cập bến Bắc Sa. Eric Ten Hag đã tận mắt chứng kiến Chit Tencent chơi bóng khi MU và Bắc Sa tại Europa League mùa này và muốn có anh tại Old Trafford. Bên cạnh đó, tập đoàn đến từ Qatar đang rất tích cực trong việc giành quyền tiếp quản đội chủ sân Old Trafford. Theo Bill, các ông chủ sở hữu tiềm năng này còn đã lên kế hoạch chiêu mộ ba ngôi sao người Pháp là Kylian Mbappé của PSG, Eduardo Camavinga của Real và Kingly Coman của Bayern nếu sở hữu MU mùa tới. Trong đó, Kylian Mbappé hiện được định giá tới 180 triệu euro cao nhất thế giới. Qatar cam kết chi 800 triệu bảng cho MU Tỷ phú Qatar, người vẫn đang trong vòng đàm phán để mua lại MU đã công bố kế hoạch riêng nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ. Theo đó, tỷ phú Qatar khẳng định sẽ duyệt chi hơn 800 triệu bảng để làm mới lại toàn bộ cơ sở vật chất tại MU. Trước đó, siêu sao Ronaldo tướng lên tiếng chê cơ sở vật chất tại MU là quá nghèo nàn và lạc hậu so với các câu lạc bộ hàng đầu khác. Theo báo cáo của truyền thông châu Âu, 800 triệu bảng sẽ được rót thẳng vào quá trình nâng cấp cơ sở hạ tầng của quỷ đỏ. Điều này sẽ giúp cho MU được nâng tầm và dự kiến sẽ không hề kém cạnh so với gã hàng xóm Man City. Ansu Fati đến ngoài hạng Anh Người đại diện Jorge Mendes vừa xác nhận về khả năng Ansu Fati chia tay Barcelona để gia nhập bóng đá Anh khi mà mùa giải kết thúc. Ansu Fati trải qua mùa giải khó khăn và cha của anh rất muốn con mình sớm rời khỏi Camp Nou. Sau nhiều chấn thương, thể lực của Ansu Fati có vấn đề nên không được Xavi trọng dụng. Điều này khiến sự nghiệp của cầu thủ người Tây Ban Nha gặp nhiều trở ngại. Báo chí Tây Ban Nha cho biết, Jorge Mendes nhận được một số lời đề nghị chuyển nhượng Ansu Fati Trung đại diện người Bồ Đào Nha dự kiến mức phí khoảng 70 triệu euro. Chưa có bất kỳ đề nghị chính thức nào được gửi đến Bắc Sa. Dù vậy, thời gian qua có một số câu lạc bộ quan tâm Ansu Fati như MU, Arsenal và Newcastle. Xác định 100% đội trưởng mới của MU mùa tới Hiện tại, băng đội trưởng của MU đang được đảm nhiệm bởi Harry Maguire. Thế nhưng trung vệ này thời gian gần đây liên tục phải ngồi dự bị bởi chuỗi phong độ tệ hại. Không có mắc quay trên sân, tiền vệ Bruno Fernandes đảm nhiệm vai trò đội trưởng khi có tên trong đội hình thi đấu. Anh thi đấu ấn tượng và là nhân tố không thể thay thế với Eric Ten Hag. Vai trò quan trọng của Bruno Fernandes là phong độ tệ hại của Harry Maguire. Điều này dẫn đến những đồn đoán về tấm băng đội trưởng của MU trong tương lai. Không ít ý kiến cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha xứng đáng đảm nhiệm vai trò đội trưởng của quỷ đỏ mùa tới thay vì vị trí số 2 hiện tại. Đây cũng là ý kiến của huyền thoại MU Rio Ferdinand. Anh cho biết, Bruno có giữ băng đội trưởng MU mùa tới hay không ư? Tôi nghĩ 100% là cậu ấy sẽ đảm nhiệm. Kể từ khi Bruno ký hợp đồng với MU, cậu ấy tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Mùa này Bruno giữ băng đội trưởng khi Maguire không thi đấu. Vì vậy, cậu ấy lại trở thành đội trưởng mùa tới là điều hiển nhiên. Eric Ten Hag cũng đã từng đề cập tới tấm băng đội trưởng của đội bóng. Ông tuyên bố Bruno xứng đáng trở thành thủ lĩnh đã có những nghi ngờ về băng đội trưởng của Bruno. Cậu ấy rất mạnh mẽ và xứng đáng làm thủ lĩnh của đội bóng. Cậu ấy mang tinh thần kiên cường, quyết tâm và năng lượng giúp cho toàn đội giành chiến thắng và cạnh tranh danh hiệu. Rõ ràng, Eric Ten Hag cũng đã nhắm Bruno cho vị trí đội trưởng của MU mùa tới. Với những thông tin trên, có thể khẳng định 99% khả năng tiền vệ người Bồ Đào Nha được lựa chọn giữ băng thủ quân quỷ đỏ. Hiện MU đã bị loại khỏi Europa League, nhưng họ vẫn còn mục tiêu là trận chung kết FA Cup với Man City và bảo vệ vị trí top 4 ngoại hạng Anh. Nếu đạt được mục đích tại hai đấu trường này, mùa giải này vẫn được xem là thành công với thầy trò Eric Ten Hag. Thị thường Man City tranh ký Kim Menze với MU 
Man City đang có kế hoạch chiêu mộ trung vệ Kim Min Jae, trụ cột giúp Napoli thi đấu thành công ở Serie A và vào tứ kết C1. Gazeta dello Sport đưa tin các cuộc đàm phán giữa Man City với đại diện của Kim Min Jae đã được kết nối. Kim không che giấu mục tiêu được ra ngoại hạng Anh thi đấu với mức lương và giá trị thương mại tốt hơn với những gì anh nhận tại Napoli. Man City đang sở hữu nhiều hậu vệ giỏi, nhưng Pep Jock Diola vẫn muốn có Kim Min Jae sau khi Laporte thể hiện động thái muốn gia nhập Bắc Gia. Napoli khó từ chối bán Kim nếu nhận được đề nghị trên 40 triệu euro. Đây không phải là con số lớn đối với ngân sách của nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh. Haaland kẻ chinh phục vĩ đại của Man City 51 triệu bảng và 51 bàn thắng Chúng ta đang nói về số tiền chuyển nhượng Man City bỏ ra để mua ở linh Hà Lần từ Dortmund và số bàn thắng tiền đạo 22 tuổi đã ghi cho họ ở các giải mùa này. Hà Lần xứng đáng đến từng xu và sự thật nếu không muốn nói rằng những gì chân sút 22 tuổi người Na Uy làm được cho tới lúc này đã vượt qua kỳ vọng của Man City. Hà Lần khát khao ghi bàn như Messi, Hà Lần đồng nghĩa với niềm vui. Pep Jock Diola nói về tay săn bàn số 1 của Man City, huấn luyện viên người Catalina hoàn toàn có lý. Hà Lân trở thành cỗ máy ghi bàn dù mới 22 tuổi. Bất ngờ không? Chắc chắn là không. Hai mùa bóng bùng nổ ở Đắc Môn trước đó đã trở thành bảo chứng cho sự xuất hiện của một tay săn bản cự phách của bóng đá thế giới đương đại. Nhưng khi Hà Lân quyết định rời Bundesliga để đến với giải ngoại hạng Anh, vẫn có dấu hỏi được đặt ra về khả năng hòa nhập của chân sút người Na Uy ở giải đấu khắc nhiệt nhất thế giới. Nhưng lập tức, Hà Lân trả lời bằng những bàn thắng đều đặn vào mỗi cuối tuần. Số bàn thắng cứ tăng dần theo thời gian và cùng với đó mối hoài nghi cũng dần tan biến. Ở tuổi 22, Haaland không chỉ ghi bàn siêu đẳng mà còn thể hiện tầm tư duy của một cầu thủ lớn thực sự. Haaland nói sau khi lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải ngoài hạng Anh, tôi không quan tâm tới những kỷ lục, trận đấu với West Ham đã xong, giờ tôi trở về nhà, chơi game thư giãn một chút, ăn chút gì đó rồi đi ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi nghĩ đến trận đấu tiếp theo và tìm cách giành chiến thắng. Nếu có thể, tôi sẵn sàng đổi tất cả các bàn thắng của mình mùa này để lấy cú ăn ba cùng Man City. Đây mới là Hà Lân, chiến chắn và đầy tham vọng. Pep Jock Diola chắc chắn cảm thấy hài lòng vì biết rằng ông đang có trong tay một nhà vô địch thực sự, người có thể đưa Man City tới đỉnh cao. Hà Lân đam mê bàn thắng, miệt mài tìm kiếm nó nhưng không coi nó là mục tiêu sự nghiệp của mình. Với anh, chỉ có những chiếc cúp mới thực sự đáng kể và cùng với Man City tại tuổi, anh đang tiến gần tới không chỉ một mà những ba chiếc cúp mùa này. Những danh hiệu đó mới là sự tô điểm tuyệt vời cho mùa giải sáng chói của một Hà Lân tài không đợi tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!